वेलकम टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सेशन फोर वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर डिसम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन वी आर मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस टू लाइन्स एंड वन सॉलिड क्वेश्चन आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स आई विल गिव यू द रिप्लाई So we are moving to the fourth question. A sphere with 60 mm diameter is surmounted centrally on the top of a square block with 70 mm side and 20 mm height. Draw the isometric view of the combination of the solids. मतलब एक common idler question है ना इधर isometric projection है ना topic के बारे में isometric view है ना वेरिफाई क्या मारेगा ना question शुरू दिखिया draw the isometric view ना अनुभव ना करने नमक बारे के ना तो combination है ना नमक वाला तो एक स्क्वय ब्लॉक और स्क्वय ब्लॉक वित् सैड ट्वेंटी एम एम ट्वेंटी एम एम आईट पर हईट पर ट्वेंटी एम एम सैड पर सवेंटी एम एम सो सवेंटी एम एम स्क्वयर नमुक वर के अगर हईट वन ट्वेंटी एम एम सो यू हाव टू कंसट्रक्ट स्क्वय ब्लॉक दॉ ऑफ द स्क्वय ब्लॉक वी हाव ए Sphere with the 60 mm diameter. Sphere na diameter is 60 mm. So this is the dimensions. So we have three dimensions. We have to look at the main idea. Now we have to look at the isometric view. Clear? So we have to look at the drawing. We have to look at the square box in the top. We have to look at the square box. We have to look at the 70 mm side of the square. We have to look at the square box. Then uh, inside the square we have a, a circle or the sphere with a diameter 60. Diameter on 60 one another question only no come diameter 60. So we are uh, drawing a circle with a radius 30 mm. 30 mm radius or layer circle number is not complete here. Now we are going to find a top view. So then number of front view we are going to find a front view. We are going to find 20 mm on a square block in the height of another. 20 mm height ல 30 mm radius உள்ள ஒரு சர்க்கிள் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சோ this is the front view of the circle clear இப்ப இந்த சமயம் இந்த பேட்டர்ன்ல ആണ് നമുക്ക് വരാ then നമ്മൾ ആയിന്റെ isometric view വിളിക്കാനാണ് കേറണെ നമുക്ക് isometric view ആണ് വരയ്ക്കണ്ടേ isometric view so isometric view എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം full size scale ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള ഡൈമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണോ ആ ഡൈമെൻഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് റേഡിയസ് വന്നിട്ട് R is equal to 30 and one second. Diameter, diameter 60 and one. So, diameter 60 and one. Radius 30 and one. So, we will have a reference line. We will have a reference line. Like XYZ axis is a representation. Notations. Then, we are moving to draw a line having angle 30 degree with this isometric reference line. Also, another line with angle 30 degree. And the length of the line is 70 mm. नम रोमस वरकस इंटरसेक्टी सो नाम हईट एम एम एड़े टॉप फेस कंप्लीट सो नम वाले नमक स्क्वय ब्लॉक कंप्लीट अर्शन कुछ ना श्रद्धि दें इन टॉप फेस नमीटी ऑलरेडी ऑलरेडी नमक टॉप फेस कटी टॉप फेस मिडिल पॉइंट ना डायगणल क्रोस डायगणल इन मिड पॉइंट डायगणल मिड पॉइंट मार्क ई मिड पॉइंट सेंटर आम एम हईटी एम एम आपीर हईट पर अब हईटे नीपी सेंटर पोर्शन कंपिड़ा क्लियर या ईसोमेट्रिक व्यू आमुक वरकोमेट्रिक व्यू वर नामेपेडियस एत्रो आक्चल रेडियस तेटी आर्टी तेनाली आक्सी हईट सो तेटी इज द हईट ऑफ द आक्सी ऑफ द स्पीर नीर सेंटर लोकेट ई सेंटरी रेडियस तेटी इंटू 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 
നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക എന്ന് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സോ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് റെഡീസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണും കണക്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കൊടുക്കുക സോ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി എന്ന് തന്നെ കാണിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എടുക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അത് തെറ്റിക്കരുത് ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സിസ് ആക്സിസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തേക്കണേ സോ ഈ ആക്സിസിന്റെ താഴെ കൂടെ വേണം ഈ സ്പിയർ പോകാനായിട്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സിക്സ് മാർക്സോളം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യൂവിനും ടു മാർക്സ് വീതം ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിട്ടാണ് വരിക ഡയമെൻഷനിങ്ങും നീറ്റ്നെസ്സും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ മാർക്സ് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പിയർ നമ്മൾ ആദ്യം ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു ടോപ്പ് വ്യൂന്റെ റേഡിയസ് തേർട്ടി എം എം റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരച്ചു ദെൻ സ്ക്വയർ വരച്ചു സെവൻറ്റി എം എം ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും സെവൻറ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി എം എം ആണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ലൈൻസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് ദെൻ അതിന് മേലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി റേഡിയസ് വരുന്ന സ്പിയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു സോ വി ക്യാൻ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ മൂവിങ് ടു ദ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിലാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സ്ക്വയർ ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്വയർ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ സെവൻറ്റി എം എം ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ റോംബസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോംബസ് ദെൻ ട്വന്റി എം എം ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അനദർ റോംബസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സെന്റർ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് സെന്റർ പോയിന്റ് വരുന്നത് ആ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്നും റേഡിയസ് തേർട്ടി എടുത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആകുമ്പോൾ റേഡിയസ് തേർട്ടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ മനസ്സിലായി സ്പിയർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണിത് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ നമ്മൾ അതിനെ എസ് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് എടുത്ത് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെന്റർ പോയിന്റിന്റെ റോംബസിന്റെ സെന്ററിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് താഴെ കൂടെയാണ് ഈ സ്പിയർ പോവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവര് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നത